ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்க எஸ்கேயே பேசுறேன் அதிர்ச்சியான ஒரு போர் நகர்வை செய்து ஆச்சரியப்படுத்திய இஸ்ரேலின் மொசாட் தலைவர் அமெரிக்காவின் சிஐஏ தலைவர் எதிர்பாராத விதத்தில் புது நிபந்தனைகளை முன்வைத்த இஸ்ரேல் ஈரான் மீது இஸ்ரேல் செய்யவிருக்கும் தாக்குதல் எவ்வளவு கொடூரமானதாக இருக்க போகிறது என்று மிகவும் அதிர்ச்சியான தகவலை வெளியிட்ட இஸ்ரேலின் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் கேலட் லெபனானில் சீஸ் ஃபயர் வேண்டும் என்று செய்தி அனுப்பியுள்ள ஹெசபல்லா ஹெசபல்லாவுக்கு ஏற்பட்ட ஆபத்துகளையும் ஆயுத இழப்புகளையும் மூடி மறைத்து எந்த சிக்கலுமே இல்லாதது போலவே ஹெசபல்லா வேஷம் போடுவதாக இஸ்ரேலால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஆதாரங்களை இஸ்ரேலின் மிலிட்டரி தலைவர் ஹலேவி வெளியிட்டுள்ளார் ஆனால் ரஷ்யா அதற்கு என்ன பதில் சொல்லியிருக்கு அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்கணும் சவுதி கத்தார் என பலரிடம் சென்று இஸ்ரேல் ஈரானை தாக்கக்கூடாது என்பதற்காக பிரச்சாரங்களை ஆரம்பித்துள்ள ஈரானின் ஃபாரின் மினிஸ்டர் அமெரிக்காவின் உளவுத்துறை சிஏஏவின் தலைவர் பில் பேர்ன்ஸுக்கும் இஸ்ரேலின் உளவுத்துறை மொசாடின் தலைவர் டேவிட் பார்னியாவுக்கும் கடந்த ஒரு சில நாட்களாக தொடர்ந்து பல கூட்டங்கள் ரகசியமாக நடந்துள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது அதற்கான ஆதாரங்கள் இன்று வெளிவந்துள்ளது இந்த கூட்டங்களில் இஸ்ரேலின் மொசாட் தலைவர் மிகப்பெரிய அளவில் கெத்து காட்டியதாக மிகவும் ரகசியமான ஆதாரங்கள் வெளியாகியுள்ளது அதை கேட்டால் நீங்கள் ஆச்சரியப்படுவீங்க எப்படின்னு பாருங்க அதாவது உலகம் முழுவதுமாக இஸ்ரேல் தாக்கப்படுது ஈரான் தாக்குது ஹெசபல்லா இஸ்ரேலை தாக்குது ஹமாஸ் இன்னும் உருவாகும் அப்படி இப்படின்னு அதிகமான விஷயங்கள் தொடர்ந்து சொல்லப்படுது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இதில் பாதிக்கும் அதிகமான விஷயங்கள் மிஸ் இன்ஃபர்மேஷன் பொய்கள் பிளஸ் போலி பிரச்சாரங்கள் ஃபேக் ப்ரொபகண்டா ரியலி ஃபேக் ப்ரொபகண்டா இது அல் ஜசீரா போன்ற கத்தாரிடம் பணம் வாங்கி கொண்டு தீவிரவாதிகளுக்கு ஆதரவு கொடுக்கக்கூடிய ஊடகங்களால் பரப்பப்படும் மிஸ் இன்ஃபர்மேஷன் அது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனால் நிஜமாக நடப்பது என்னவென்றால் ஈரான் கண்டிப்பாக பயந்து விட்டது ஒருவேளை உங்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கலாம் ஆனால் அதற்கான ஆதாரங்களை பாருங்க காசாவில் இன்னும் நடக்க வேண்டியது எதுவுமே இல்லை மொத்தமாக அழிக்கப்பட்டு விட்டது இன்று ஒட்டுமொத்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த தீவிரவாதிகளுக்கு ஆதரவான அல்லது அவர்களுக்கு ஆதரவாக பேசக்கூடிய மக்களின் ஒரே பேச்சு மனிதாபிமான அடிப்படையிலான விவாதம் மட்டும்தான் என்ன கேட்டீங்கன்னா அது முட்டாள்தனம் எப்படின்னு பாருங்க காசாவில் பல ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் இறந்தார்கள் அங்க மக்களுக்கு உணவு இல்லை மருந்து இல்லை இன்று காலையில் அமெரிக்காவின் யூஎன் அம்பாசிடர் ஐநா சபைக்கான பிரதிநிதி கூட இஸ்ரேலை கடுமையாக சாடியுள்ளார்கள் எதுக்குன்னு பாருங்க காசாவில் ஏற்கனவே நாற்பதாயிரம் மக்கள் இறந்து விட்டார்கள் தெற்கு மற்றும் சென்ட்ரல் காசாவில் இருந்து அல்மோஸ்ட் பதினைந்து லட்சம் மக்கள் அவர்களது வீடுகளை விட்டு வெளியேறிவிட்டார்கள் ஆனால் இஸ்ரேல் தற்போது லெபனானில் தாக்குதல்களை தொடங்கிய பிறகும் மீண்டும் வடக்கு காசாவில் தாக்குதல்களை தொடங்கியது மட்டுமல்லாமல் வெளிநாடுகளில் இருந்து உணவு மருந்து உள்ளே செல்வதை தடுக்கிறது ஐநா சபையின் பணிகளை தடுக்கிறது காசா மக்கள் அவர்களுக்கு வீடுகளுக்கு திரும்பி வர முடியாமல் இருப்பது டோட்டல் டினாயல் ஆஃப் ஹியூமானிடேரியன் ரைட்ஸ் இது அமெரிக்கா என்றுமே அனுமதிக்காது என்று இன்று அமெரிக்காவின் யூஎன் அம்பாசிடர் இஸ்ரேலை எச்சரித்துள்ளார்கள் ஓகே இது ஏன் பாலஸ்தீனிய மக்களுக்கு புரியல திரும்ப வந்தவர்கள் அதாவது காசாவுக்குள் திரும்ப வந்த காசா மக்கள் ஏன் இன்னும் பழைய பிளம்பிங் பைப்ஸ் எங்க இருக்குன்னு தேடினானுங்க திருப்பியும் ஏன் இஸ்ரேலை நோக்கி ராக்கெட் அட்டாக் செய்தானுங்க திரும்பவும் உள்ள வந்து நார்த் காசா மக்கள் அங்கு இருக்கக்கூடிய தீவிரவாதிகளோடு இணைந்து இஸ்ரேலை நோக்கி ராக்கெட் தாக்குதல்கள் செய்த அதே நேரத்தில் இந்த வாரம் அக்டோபர் ஏழாம் தேதி அன்று கத்தாரில் இருந்து கொண்டு ஹமாஸ் தலைவர் மாஷால் பேசுகிறான் ஹமாஸ் வில் ரைஸ் லைக் அ ஃபீனிக்ஸ் டிஸ்பைட் காசா பேட்டில் ஃபீல்ட் லாசஸ் ஹமாஸ் மீண்டும் ரெக்ரூட்மெண்ட் தொடங்கிவிட்டோம் மீண்டும் ஆயுதங்களை தயாரிக்க ஆரம்பித்து விட்டோம் என்று ஒரு பெரிய ப்ரொக்ளமேஷன் ஒரு அனவுன்ஸ்மெண்ட் மொத்த உலகமும் பார்க்கக்கூடிய அளவில் ஒரு பெரிய ஸ்பீச் கொடுக்குறான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா காசா முழுவதுமாக சென்று பிளம்பிங் பைப்ஸ் செய்து தேடி கண்டுபிடிச்சு ராக்கெட் தயாரிக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்கன்னு அர்த்தம் ஆனா மாஷால் எப்படி இருக்கான்னு தெரியுமா மாஷால் பல பில்லியன் டாலர் பணத்துடன் உலகத்தின் மிகப்பெரிய பணக்காரர்களின் வாழ்க்கை தரத்தை விட மிக சிறந்த ஒரு லைஃப் ஸ்டைலுடன் உல்லாசமாக கத்தாரில் வாழ்கிறான் ஆனால் காசாவில் இருக்கக்கூடிய இந்த தீவிரவாதிகளின் வாழ்க்கை தரத்தை பாருங்க நம்ம இந்த நாய் பழப்பு 
அப்படின்னு சொல்றதை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதை விட கேவலமானது ஆனால் இவர்கள் பொதுவாகவே இந்த தீவிரவாதிகளின் ஸ்ட்ராட்டஜியே இந்த தீவிரவாதிகளுக்கு ஆதரவு கொடுக்கக்கூடியவர்களின் ஸ்ட்ராட்டஜியே முதலில் கண்டமேனியாக கொடூரமான தாக்குதல்களை செய்கிறது உடனடியாக ஹீரோ மாதிரி நாங்க தான் செஞ்சோம் நாங்க தான் செய்தோம்னு கிளைம் பண்றது சிரிக்கிறது கொண்டாடுறது அப்புறம் இஸ்ரேல் வந்து கொலை வெறியில் அடிப்பான் பாருங்க இவனுங்க வேறு வழியே இல்லாம ஓடுவானுங்க பாருங்க அப்ப மனித நேயம் காடை வந்து பிளே பண்றது இந்த அறிவு முதல்ல தாக்கும் போது எங்க போச்சு சொல்லுங்க மிருகம் மாதிரி தாக்குறதுக்கு முன்னாடி உன்னுடைய அறிவு உன்னுடைய ஹியூமானிடேரியன் கார்டு அப்ரோச் எங்க போச்சு சொல்லுங்க நீ தானே தொடங்கின அவன் தீவிரவாதி எனவே அவனுக்கு தான் அறிவே கிடையாது இந்த மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு கொஞ்சமாச்சும் அறிவு வேண்டுமா இல்லையா சொல்லுங்க இவனுகளாச்சும் டே நீ மிருகண்டா எல்லாமே மிருகம் மாதிரி செய்கிற உனக்காக நாங்க எப்படி மனித நேயம் பற்றி உலக மக்களிடம் பேச முடியும் இஸ்ரேலிடம் எப்படி பேச முடியும்னு இந்த ஹமாஸ் தீவிரவாதியை பார்த்து இந்த மேற்கத்திய நாடுகள் ஹியூமானிடேரியன் ஆஸ்பெக்ட் பற்றி பேசும் முன்னாடி கேட்கணுமா இல்லையா ஹமாஸ் தாக்குவதற்கு முன்னாடியே அதை சரியான முறையில் சிந்தித்து இவர்களுக்கு அதற்கான வாய்ப்பை கொடுக்காமல் இருக்கணுமா இல்லையா சொல்லுங்க காசாவில் பாலஸ்தீனர்களை அனுமதிக்கணும் அனுமதிக்கணும்னு சொன்னா அவன் வந்து அடுத்த நிமிடமே தாக்குதலை செய்யறான் பிளம்பிங் பைப்பை தேடு ஓடுறான் ராக்கெட் செய்யறான் அப்படின்னா இஸ்ரேல் என்ன செய்வான் சொல்லுங்க இவர்கள் தாக்குதல் செஞ்சதுமே நாங்க தான் தாக்கணும்னு சொல்றது ஆனா அது சரியாகலனா அவங்க நினைச்ச மாதிரி நடக்கலனா இஸ்ரேல் சரியான நேரம் வந்து இவனுகளை அடிக்கும் போது ஐயோ ஆயிரக்கணக்கில் மக்கள் மடிகிறாங்க இறக்குறாங்க சாவுறாங்க யாரு மக்கள் தீவிரவாதம் செய்யறவனும் மிருகம் தீவிரவாதத்திற்கு உதவி செய்யறவனும் மிருகம்தான் அதுக்கு ஆதரவு கொடுத்து பேசுறானுங்க பாருங்க அவனுகளும் மிருகம்தான் எனவே தற்போது தெற்கு காசா சென்ட்ரல் காசா மற்றும் வடக்கு காசா எல்லாமே காலியாகிடுச்சு லெபனானில் இருக்கக்கூடிய ஹெசபல்லாவுக்கு பாதி ஆயுதங்கள் காலியாகிவிட்டது இஸ்ரேல் மிலிட்டரியின் தலைவர் ஹலேவி சொல்றாரு உலகத்துல யாருமே எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு ஹெசபல்லாவுக்கு அழிவுகள் வந்திருக்கு தே ஆர் எக்ஸ்பீரியன்சிங் கண்ட்ரோல் அண்ட் கமாண்ட் டிஃபிகல்டிஸ் கண்ட்ரோல் சென்டர்ஸ் வேலை செய்யல கமாண்ட் கொடுக்க அந்த லைன் ஆஃப் கமாண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லைன் ஆஃப் கமாண்ட்ஸ் வந்து புரோக்கன் ஆயிடுச்சு லைன் ஆஃப் கமாண்ட்ஸ் கொடுக்க முடியல அப்படின்னா எந்த ஒரு படையில லைன் ஆஃப் கமாண்ட்ஸ் இல்லையோ அந்த படை தோல்வி அடைஞ்சிருச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் திங்க் டேங்க்ஸ் இல்லை வழி நடத்த தலைவர்கள் இல்லை அதோட விடலை அவர் சொல்றாரு ஈரானில் இருக்கக்கூடிய தலைவர்களுக்கு கூட இன்னும் புரியல அவர்களுடைய ஒரு பெரிய ஃப்ரண்ட் ஒரு பெரிய படை இங்க எப்படி அழிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற விஷயம் கூட ஈரானுக்கு இன்னும் புரியல அப்படின்னு சொல்றாரு ஹெசபல்லா எழும்பி நிற்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு பிரீதர் இல்லாம எந்த ஒரு ரிஸ்பைட்டுமே இல்லாம இஸ்ரேல் தாக்கி அழிச்சு கொண்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு இன்று காலையில நத்தனியாவுக்கும் பைடனுக்கும் நடந்த மிக முக்கியமான ஒரு கூட்டத்தில் இரண்டு பேரும் பல மாதங்களுக்கு பிறகு நேரடியாக பேசுறாங்க அந்த மீட்டிங் நல்லபடியாக நடந்து முடிந்ததாக இந்த ரிப்போர்ட்ஸ் வர தொடங்கியிருக்கு ஈரானை தாக்குவது பற்றியும் லெபனான் தாக்குதலை எப்ப முடிப்பீங்க அப்படின்னு பைடன் கேட்டதாகவும் காசா மாதிரி அதிகமான மக்கள் லெபனானில் பாதிக்கப்படக்கூடாது இறந்து விடக்கூடாது என்று பைடன் கேட்டுக்கொண்டதாக ரிப்போர்ட்ஸ் வெளிவந்துகிட்டே இருக்கு அது மட்டுமல்ல இஸ்ரேலுக்கான அமெரிக்காவின் ஆதரவு என்றுமே மாறாது உலகத்துல பலரும் பல மாதிரியாக பேசலாம் பல ஊடகங்களும் பல ரிப்போர்ட்டுகளை வெளியிடலாம் ஆனா இஸ்ரேலுக்கான அமெரிக்காவின் ஆதரவு என்றுமே மாறாது குறையாது என்றும் ஈரானை தாக்குவதற்கு அமெரிக்காவின் எல்லா உதவிகளுமே இஸ்ரேலுக்கு உண்டு என்று பைடன் மற்றும் அவரது அரசு இன்று அறிவித்துள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு பாருங்க பைடன் வவுஸ் டு ரிமைன் இன் க்ளோஸ் கான்டாக்ட் வித் நத்தன்யாகு ஆப்டர் தேர் ஃபர்ஸ்ட் கால் இன் வீக்ஸ் பல மாதங்களுக்கு பிறகு ரெண்டு பேரும் பேசினதுல ரெண்டு பேரும் எடுத்துக்கிட்ட மிக முக்கியமான ஒரு அக்ரிமெண்ட் இன்னையிலேருந்து இந்த மீட்டிங்குக்கு பிறகு பைடனும் நத்தன்யாகும் ரொம்ப க்ளோஸ் கான்டாக்ட் வச்சுக்குவாங்க அப்படின்னு ஒரு ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இந்த கூட்டம் நடந்துகிட்டு இருந்த அதே நேரத்தில் கேலண்டு அவருடைய உளவு சேகரிக்கும் இன்டெலிஜென்ஸ் போர்ஸ் யூனிட் டபுள் நைன் டபுள் ஜீரோ அப்படிங்கிற யூனிட் அப்படிங்கிற படையை நேரடியாக சந்திக்க போர்க்களத்துக்கு போனவர் அங்க இருந்துகிட்டே பேசுறாரு இஸ்ரேல் ஈரானை தாக்குவது ஒரு சாதாரண தாக்குதலாக இருக்காது என்றும் அந்த அட்டாக் லீத்தல் பிரிசைஸ் அண்ட் எஸ்பெஷலி சர்பிரைசிங் தே ஓன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஹேப்பன் டு இட் அண்ட் ஹவு அப்படின்னா இஸ்ரேல் ஈரானை தாக்கும் போது ஈரானுக்கு என்ன நடந்தது அப்படின்னு அவர் ரியலைஸ் பண்ணும் முன்னாடியே 
அவன் காலியாயிடுவான் இது தலையிலேயே அடிச்சு தலையில அடிப்பட்டது அப்படின்னு தெரியும் முன்னாடியே சாவு பண்ண பார்த்தீங்களா அது மாதிரி பிளஸ் எப்படி நடந்ததுன்னு ஈரானுக்கு தெரியாது என்ன நடந்ததுன்னு ஈரானுக்கு தெரியாது அப்படின்னு கேலன் சொல்றாரு அப்படி இருக்கும் இஸ்ரேலின் தாக்குதல் அப்படின்னு வெளிப்படையாக இன்னைக்கு கேலண்டு டபுள் நைன் டபுள் ஜீரோ யூனிட் இன்டெலிஜென்ஸ் யூனிட்டு அங்க போய் பேசியிருக்கிறார் அது மட்டுமல்ல இந்த ஆப்ரேஷன் பற்றி இஸ்ரேல் மிலிட்டரி மற்றும் இஸ்ரேல் அரசு பிரைம் மினிஸ்டர் தொடங்கி அந்த ஆப்ரேஷன்ல இன்வால்வ் ஆகி இருக்கிற கடைசி சோல்ஜர் வரைக்கும் எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த ஆப்ரேஷன் எப்படி எங்க யார் நடத்த போறா அப்படிங்கிற எல்லா விஷயமுமே அவர்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்றாரு எனக்கே பயமா இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேலண்டு சொல்றத பார்த்தா சம்திங் பிக் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் அப்படியே கொஞ்சம் படபடப்பா இருக்கு ஆனா இஸ்ரேலில் இன்னும் கூட தீவிரவாதிகள் அநியாயம் முடியல இன்னைக்கு கூட இந்த கிரியாத் ஷோமனா அப்படிங்கிற இடத்துல ரெண்டு பேரும் கொல்லப்பட்டிருக்கிறாங்க இந்த ஹைஃபா ஹெசபல்லா வந்து தொடர்ந்து ராக்கெட்ஸ் பேட்டர் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கு அதுக்கு காரணம் வந்து லெபனில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆயுத தளங்களையும் இஸ்ரேல் தொடர்ந்து அழிச்சுக்கிட்டு போயிட்டே இருக்கு வீடியோஸை பாருங்க கொடூரமாக இருக்கு மை டிஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒவ்வொரு ஹெசபல்லா அந்த ஆப்ரேட்டிவ்ஸை டைரக்டாக டார்கெட் கில்லிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டைரக்டாக டார்கெட் பண்ணி டார்கெட் பண்ணி ட்ரோன் பயன்படுத்தி லாக் பண்ணி அப்படி கொள்றாங்க பாருங்க இன்னொரு அட்டாக் வந்து இந்த ஹதேரா பகுதியில் நடந்திருக்கு இதெல்லாமே டெரரிஸ்ட் அட்டாக் ஆறு பேர் இன்ஜியூர் ஆயிருக்கிறாங்க ஒரு சில பேர் இறந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது ரெண்டு பேர் ரொம்ப கிரிட்டிக்கலாக இருக்கிறதாக சொல்லப்படுது இந்த த சீன் ஆஃப் ஹதேரா ஸ்டாபிங்கில் போலீஸ் வந்து இந்த சுச்சுவேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியல வி ஆர் அன்ஏபிள் டு டீல் வித் டெரர் த்ரெட் அப்படின்னு இஸ்ரேலுடைய போலீஸ் ஹெட் வந்து இன்னைக்கு ரிப்போர்ட் வெளியிட்டிருக்கிறார் இன்னைக்கு இவனுங்க தீவிரவாத தாக்குதல் செய்யக்கூடிய அதே நேரத்தில் இஸ்ரேலுடைய ரொம்ப மறைமுகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சீக்ரெட் ஃபோர்ஸ் இட் இஸ் அ அண்டர் கவர் இஸ்ரேலி கமாண்ட்ஸ் நான்கு தீவிரவாதிகளை பட்டா பகலில் நடூர் ரோட்டில் வச்சு காருக்குள்ளே வச்சு கொலை பண்ணியிருக்கிறாங்க இவனுங்க வந்து அல் அக்ஸா மார்டியஸ் பிரிகேட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு குரூப்பு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டிலேயே இவங்க இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு இஸ்ரேல் ஒரு ரைடு செஞ்சதில் இவனுங்க நாலு பேரும் தப்பிச்சிட்டானுங்க இன்னைக்கு மிகப்பெரிய ஒரு டெரர் அட்டாக் இஸ்ரேல் முழுவதுமாக செய்யறதுக்காக இவங்க நாலு பேரும் பிளான் பண்ணி வெளியே வந்தவங்கள காரில் வச்சு இஸ்ரேலோடைய அண்டர் கவர் செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸ் அதாவது இவங்க செக்யூரிட்டி ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறத யாருக்கும் தெரியாது அப்படியே நார்மலான மக்கள் மாதிரி இருப்பாங்க வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்படி வாட்ச் பண்ணதில் இவனுங்க நாலு பேர் வந்ததை பார்த்து நடு ரோட்லேயே கொலை பண்ணிட்டாங்க ஒரு இஸ்ரேலி ரிப்போர்ட்டரை வந்து ஜேர்னலிஸ்ட்டை வந்து லெபனில் அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க பொதுவாக லெபனனில் வந்து இஸ்ரேலி சிட்டிசன்ஸ் இஸ்ரேலி குடிமகன் வந்து என்டர் ஆகிறதுக்கு அலவுடு கிடையாது இவன் வந்து ஒரு வெளிநாட்டு பாஸ்போர்ட்டை வச்சு ஒரு இஸ்ரேலிய குடிமகன் வந்து லெபனனுக்குள்ளே என்டர் பண்ணதை இன்றைக்கி அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அது ஒரு பெரிய பிரேக்கிங் நியூஸ் ஆகிருக்கு இன்றைக்கி அமெரிக்கா ஒரு ரிப்போர்ட் வெளியிட்டிருக்கு சின்வர் மோஸ்ட் ப்ராபபிளி அவன் வந்து டனலில் தான் இருக்கிறான் காசாவுக்குள்ளே தான் இருக்கிறான் டனலில் தான் இருக்கிறான் ஆனால் அவனை சுற்றி நிறைய ஹாஸ்டேஜஸ் இருக்கிறாங்க ஸோ சின்வரை பிடிச்சோம்னா அதிகமான ஹாஸ்டேஜஸை மீட்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆனால் ஹாஸ்டேஜஸ்க்கான பேச்சுவார்த்தை பெரிய அளவில் போய்கிட்டு இருக்கு அதுக்கு அந்த ரிப்போர்ட் அந்த ரிப்போர்ட்டுக்கு தான் நம்ம வர்றோம் இஸ்ரேலின் மொசாட் தலைவர் வந்து எப்படி கெத்து காட்டியிருக்காருன்னு பாருங்கள் நேற்று ஒரு ரிப்போர்ட் வந்தது அமெரிக்கா வந்து அரபு நாடுகளுடையும் ஈரானுடையும் பேசி இஸ்ரேலை இன்வால்வ் பண்ணாமல் ஒரு சீஸ்பயர் டீலுக்கு பிளான் பண்ணுதோ அப்படின்னு இன்றைக்கி அமெரிக்காவின் ஒயிட் ஹவுஸ் ஸ்போக்ஸ் பர்சன் அந்த டீட்டெயில்ஸ் கேட்டப்ப அவர் சொல்றாரு ரிப்போர்ட்ஸ் ஆயிரம் வரும் எப்பவுமே இஸ்ரேலை இன்வால்வ் பண்ணாம இஸ்ரேலுக்கு எதிராக அமெரிக்கா வந்து எப்பவுமே ஈரான் கிட்ட அப்படி பேசாது அவ்வளவு கேவலமான விஷயத்த அமெரிக்கா செய்யாது அப்படின்னு நேற்று வந்து அந்த ரிப்போர்ட்டை மொத்தமாக டினை பண்ணிருக்கிறாங்க இன்னைக்கு கூட ரெட்சியில வந்து ஒரு பெரிய ட்ரோனை வந்து ஐடிஎஃப் வந்து அட்டாக் பண்ணி முடிச்சிருக்கு நத்தனியாகவும் பைடனும் இன்னைக்கு பேசியிருக்கிறாங்க பட் இந்த வாரம் நத்தனியாகு ட்ரம்ப் கூடையும் ஒரு நாள் பேசியிருக்காரு அப்படின்னு நத்தனியாவோட ஆஃபீஸை இன்னைக்கு ரிப்போர்ட் வெளியிட்டுருக்காங்க பிஎம்ஓட ஆஃபீஸு லெபனன் வந்து எப்படியாவது சீஸ்பயரை கொண்டு வாங்க எங்களுக்கு லைன் ஆஃப் கமாண்ட் ப்ரோக்கன் ஆயிடுச்சு ஆல்மோஸ்ட் தோல்வி அடைந்ததுக்கு சமம் மினிமம் ஒரு இருபத்தி ஒரு நாள் நீங்கள் வந்து சீஸ்பயரை கொண்டு வந்தீங்கன்னா என்னவாக இருந்தாலும் பேசி முடிச்சுக்கலாம் முன்னாடி வந்து காசால சீஸ்பயர் வந்தால் ஹெஸ்
டிப்ளமேட்டிக்காக பேசி முடிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு எசபல்லா சொல்லியிருக்கு மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனால் ஐடிஎஃப் வந்து எல்லா பக்கமுமே அட்டாக் பண்ணுது சிரியாவில் அட்டாக் பண்ணுது லெபனனில் அட்டாக் பண்ணுது காசாவிலையும் திருப்பி அட்டாக்க தொடங்கியிருக்கு மீதம் இருக்கிறது வெறும் ஈரான் மட்டும்தான் அதை தான் கேலண்டு சொல்கிறாரு ஈரானை இஸ்ரேல் தாக்கும்போது எப்போ நடந்தது என்ன நடந்ததுன்னே அவங்களுக்கு தெரியாது அப்படின்னு ஆனால் இன்றைக்கி ரொம்ப முக்கியமான ரிப்போர்ட்டு நம்ம மொசாட் சீஃப் டேவிட் பார்னியா இருக்கார்ல அவர் வந்து அமெரிக்காவின் சிஐஏ உளவுத்துறை இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த உளவுத்துறையின் சிஐஏட ஹெட்டோட பேசும்போது இன்றைக்கி சொல்லியிருக்கிறாரு ரொம்ப நாட்களாகவே ரொம்ப ரகசியமான ஹாஸ்டேஜ் பற்றிய கூட்டங்கள் போய்கிட்டு இருக்கிறதாகவும் ஆனால் இன்றைக்கி மொசாட் வந்து மொசாடுடைய சீஃப் வந்து அவருக்கு கிளியராக தெரிஞ்சிருச்சு என்னென்னு லெபனானில் இஸ்ரேல் வந்து மிகப்பெரிய வெற்றியை சந்திச்சுக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு ஸோ ஹெசபுல்லா வந்து சீஸ் ஃபயருக்கு வேறு வழியே இல்லாமல் சீஸ் ஃபயர் கேட்குறானுங்க ஸோ அந்த சுச்சுவேஷனை பயன்படுத்தி இன்னைக்கு மொசாட் என்ன சொல்லியிருக்கிறாருன்னா அமெரிக்காவின் சிஏஏ சீஃப் கிட்ட சொல்லியிருக்கிறாரு இனிமே லெபனானில் எந்த வகையான சீஸ் ஃபயர் சுச்சுவேஷன் வரணும்னாலும் அதையும் நம்ம ஹாஸ்டேஜஸை ரிலீஸ் பண்ணுறதையும் லிங்க் பண்ணால் தான் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு இதே இந்த ஹெசபுல்லா காசாவில் போகிற இஸ்ரேல் நிறுத்தினா தான் இஸ்ரேல் காசாவை விட்டு மொத்தமாக வெளியே போனால் தான் நாங்கள் தாக்குதலில் நிறுத்துவோம்னு சொன்ன அதே லெபனனோட ஹெசபல்லா இன்றைக்கி சீஸ் ஃபயர் கேட்குறதுனால மொசாட் சீஃப் என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா மொசாட் சீஃப் டேவிட் பார்னியா ஹேஸ் ரிப்போர்ட்லி டோல்ட் இஸ் அமெரிக்கன் கவுண்டர் பார்ட் தட் எ சீஸ் ஃபயர் டீல் வித் ஹெசபல்லா இன் லெபனன் மஸ்ட் ஆல்சோ இன்க்ளூட் த ரிலீஸ் ஆஃப் த ஹாஸ்டேஜஸ் பீங் ஹெல்ட் இன் ஹமாஸ் அதாவது இந்த ஹமாஸ் மேலே ஹெசபல்லாவுக்கு இருக்கக்கூடிய பவரை பயன்படுத்தி ஈரானுக்கு இருக்கக்கூடிய பவரை பயன்படுத்தி இன்றைக்கி ஹெசபல்லா சீஸ் ஃபயர் கேட்குதுன்னா அது கேட்கக்கூடியது ஈரான் தான் ஏன்னா ஈரானுடைய ஒரு கம்ப்ளீட் ஃப்ரண்ட் அது ஒரு கம்ப்ளீட் முனை ஒரு முனை போர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல அதில் உள்ள ஒரு முனை தான் அது அந்த ஒரு மொத்த படையுமே இப்போது அழிக்கப்படுது ஸோ அந்த படையை இருக்க கொஞ்சம் ஆயுதங்களையும் கொஞ்சம் தீவிரவாதிகளையும் காப்பாற்றுறதுக்காகத்தான் ஈரான் வந்து சீஸ் ஃபயர் கேட்குது ஆனால் இப்போ மொசா சீஃப் என்ன சொல்கிறாருனா உனக்கு சீஸ் ஃபயர் வேணும்னா போர் நிறுத்தம் வேணும்னா ஈரானுக்கும் ஹெசபல்லாவுக்கும் இந்த ஹமாஸ் மேலே இருக்கக்கூடிய பவர் அந்த ஹோல்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா எகியா சின்வர் மேலே இருக்க அந்த ஹோல்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை பயன்படுத்தி அங்கே இருக்கக்கூடிய ஹமாஸ் வச்சுருக்கக்கூடிய எல்லா ஹாஸ்டேஜஸை ரிலீஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் இனிமே ஹெசபல்லாவுக்கும் லெபனன்லையும் பீரோட்டிலையும் சீஸ் ஃபயர் அல்லனா கிடையவே கிடையாது அப்படின்னு மொசாட் ஒரு பெரிய கேமை தூக்கி போட்டிருக்கிறார் யாருமே எதிர்பார்க்கல ஃப்ரெண்ட்ஸ் நத்தன்யாவு சொல்லுவான் எதிர்பார்த்தத மொசாட்டுடைய சீஃப் வந்து அமெரிக்காவின் சிஐஏ சீஃப் கிட்ட ஒரு பெரிய பாயிண்டை தூக்கி போட்டிருக்கிறார் இந்த உளவு துறைகளை மீறி அந்த ரெண்டு நாடுகளும் அவர்களுடைய அரசியல்வாதிகளும் மிகப்பெரிய அளவில் எந்த முடிவுகள் எடுத்துட முடியாது ஸோ இஸ்ரேல் எந்த மாதிரியான கேம் ஆடுது பார்த்தீங்களா இந்த ஹெசபல்லா சீஸ் ஃபயரை பற்றி பேசும்போது இன்றைக்கி ரஷ்யா வந்து மிகப்பெரிய ஒரு ரிப்போர்ட்டை வெளியிட்டுருக்கு இஸ்ரேல் வந்து தொடர்ந்து சிரியாவில் தாக்குது ஹவுதியில் தாக்குது பெரிய பெரிய தாக்குதல்களை செய்து இது சரியில்லை காசாவில் செஞ்ச அழிவுகள் போதாது அப்படின்னு லெபனனில் அழிவுகள் செய்து இப்போ சிரியாவை தாக்கி தும்சம் பண்ணுது ஸோ ரஷ்யாவிலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய ரிப்போர்ட் என்னன்னா ஹெசபல்லாவில் இன்னும் கூட அந்த செயின் ஆஃப் கமாண்ட் வந்து லாஸ் ஆகலை பிரேக் ஆகலை அதனால் ஹெசபல்லா தாக்குறது வந்து அங்கே செயின் ஆஃப் கமாண்ட்ஸ் இன்னும் இருக்குது தாக்குதல் நடக்கும் அப்படின்னு ரஷ்யா இப்படி ஒரு ரிப்போர்ட்டை வெளியிடக்கூடிய அதே நேரத்தில் இஸ்ரேலில் வந்திருக்கக்கூடிய ரிப்போர்ட் வந்து இஸ்ரேலுடைய லீடர்ஸ் வந்து எப்படிப்பட்ட ஒரு தாக்குதலை ஈரானுடைய மிலிட்டரி மேலே செய்யணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணியிருக்கிறதா ஒரு ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா ஈரானுடைய மொத்த ஆயுதங்களையும் அழிக்கிறதுக்காக இஸ்ரேலுடைய லீடர்ஷிப் திட்டம் போட்டிருக்கிறாங்க அப்படின்னு கேலன் வந்து அவ்வளோ வெளிப்படையாக பேசலை கண்டிப்பாக ஒன்று தும்சம் பண்ண போகிறோம் மொத்தமாக அழிக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் அவருடைய அர்த்தம் அவர் சொல்கிறதோட அர்த்தம் ஆனால் இந்த லீடர்ஸ் என்ன முடிவு பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஈரானுடைய மொத்த மிலிட்டரி சைட்ஸையுமே அட்டாக் பண்ணி அழிக்கணும் அவங்களுக்கு தெரியும் முன்னாடியே ஒரு நாள் காலையில் எந்திரிச்சு பார்க்கும்போது அவங்களுடைய மொத்த மிலிட்டரி ஃபோர்ஸ் முக்கியமாக ஏர்பேசஸ் அவங்ககிட்ட அதிகமான பெரிய அளவில் ரொம்ப அட்வான்ஸ்ட் ஏர்பைசஸ் அல்லது ஏர்ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு எதுவும் கிடையாது மேபி என்டையர் ஆர்ஷனல் ஆஃப் மிசைல்ஸ் மொத்த ஏவுகணை அமைப்புகளையுமே மொத்த ஏவுகணைகளையுமே மொத்த ஸ்டாக் பைலையுமே அழிக்கிறதுக்கு திட்டம் போட்டிருக்காங்களா
எல்லாருக்குமே இப்போ ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜை கொடுத்துருக்கு இஸ்ரேலுடைய தலைவர்களுக்கும் இஸ்ரேலுடைய மிலிட்டரிக்கும் இஸ்ரேலுடைய உளவுத்துறைக்கும் அட் தி என் ஆஃப் த டே மொத்த இஸ்ரேல் மக்களுக்கும் மிகப்பெரிய ஒரு அதிகாரத்தையும் ஆதாயத்தையும் கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் இஸ்ரேல் கண்டிப்பாக ஈரானின் மொத்த மிலிட்டரி அமைப்புகளையும் தாக்கி அழிக்க போகுது மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனால் எப்போ எந்த நேரம் எப்படி அப்படிங்கிறது ரொம்ப சீக்கிரம் கண்டிப்பாக தெரிய வரும் இந்த மொசாட்டுடைய இந்த நகர்வு பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத பற்றி கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள் மிகப்பெரிய ஒரு நகர்வு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் இன்னும் நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்கள் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் போதும் Thank you so much my dear friends for watching all my videos and supporting my channel and till I come back with my next awesome video it's bye bye from Suresh stay safe stay positive stay active and stay fit and always dream big in your life nammalaala eppovume edhiyume engeyume sadhikka mudiyum abdinu namma first number one my dear friends and as i always say please take care of your parents at your home unga appa amma உங்கள் வீட்டிலே வச்சு நல்ல சந்தோஷமாக பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ